ഹലോ മക്കളെ അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസിൽ ഊ ജെനസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ വന്നൊരു കമൻ്റ് ആയിരുന്നു മിസ് മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ ആരിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ എന്താണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ ഓക്കെ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് മെൻസ്ട്രോ സൈക്കിൾ അപ്പം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഓക്കെ ഇത് ഫീമെയിൽസിലാണ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഓവറി യൂട്രസ് ഓക്കെ ഓവി ഡക്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ചസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ സൈക്കിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ സൈക്കിളാണ് നമ്മളെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനകത്ത് ഒത്തിരി ഹോർമോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസും പിറ്റ്വിറ്ററി ഹോർമോൺസും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് തുടങ്ങുന്നതിന് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഗേൾസിലൊക്കെ ഒരു പ്യൂബേർട്ടി എത്തുന്ന സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയും മെനാർക്ക് മെനാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ മെനാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും എന്താകും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെനോപോസ് മെനോപോസ് എന്നാണ് പറയുക സോ മെനാർക്കും മെനോപോസും ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലേക്ക് പോവാം അപ്പം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അപ്പം മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ സൈക്കിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ആകാം ഒരു ഹോർമോൺ ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഇതാണെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലെ മെസ്സ് ദേ നാല് ഫേസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഫേസസ് റെഡി അപ്പം ആ നാല് ഫേസസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മെൻസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഗേൾസിനൊക്കെ ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അയ്യോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയല്ല ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷൻ ആവുന്നു അല്ലെ കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പെയിനായിരിക്കും വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും തല കറക്കം വരും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം സിവിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു എത്രത്തോളം കുറവ് വരുന്നു എന്ന് എത്രത്തോളം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പെയിൻ ഓക്കെ പക്ഷേ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നത് ഒരു വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പോവും ഓക്കെ ആൻഡ് അടുത്ത ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ പറയും ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് നമ്മുടെ ഓവറിയിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്ന് പറയുക കാരണം നമ്മുടെ ഓവറിയുടെ അകത്ത് ഫോളിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് യൂട്രസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ പ്രോലിഫറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസം മുതൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരെ ഈ ഒരു പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫേസ് ആണ് ഓവലേഷൻ ഓവലേഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഓവറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് സെക്രട്ടറി ഫേസ്
മൂന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ വാളൊക്കെ പൊട്ടി എൻഡോമെട്രിയും ഒക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കൂടെ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂട്രസിന്റെ വാളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ എൻഡോമെട്രിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കുറയുന്നത് കാരണം പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരാൾ എപ്പോഴും മിഠായി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഠായി വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ആളുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കരയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതേപോലെ യൂട്രസിൻ്റെ ഈ എൻഡോമെട്രിയും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിഠായി ഒരു ദിവസം കിട്ടാതെ ആവുക എന്തുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന ആളില്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളില്ലാണ്ടായി അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണ് അപ്പൊ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്താണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കുറഞ്ഞു പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഡിക്രീസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നത് റെഡി ഇനി പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കുഴിഞ്ഞു യൂട്രസിൻ്റെ എൻഡോമെട്രി ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അടുത്ത സിക്സ്ത് ഡേ മുതൽ എന്തുണ്ടാകും നമ്മളുടെ എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ വരും എഫ് എസ് എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എവിടുന്നാ വരിക നമ്മളുടെ പിറ്റുവിറ്ററി പിറ്റുവിറ്ററിയിൽ നിന്ന് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ വരും അപ്പം ഈ ഒരു എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേട്ട മക്കളെ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൽ ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോറി യൂട്രസിലല്ല ഓവറിയിൽ ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ഓവറി അതായത് യൂട്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോളിക്കിൾസ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളാവും ടെർഷറി ഫോളിക്കിളാവും അങ്ങനെ 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 മാറും അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് ദീസ് ഫോളിക്കിൾസ് സെക്രീറ്റ് ഈസ്ട്രജൻ ഈ ഫോളിക്കിൾസ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഈസ്ട്രോജൻ എന്തിന് കാരണമാകും യൂട്രസ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വരാൻ കാരണമാകും അതായത് പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് വീണ്ടും എൻഡോമെട്രിയം പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവും പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രസ് റെഡി അപ്പൊ പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫീസ് ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോളിക്കുലർ ഫീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടീനെ പോലെയാണ് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പം ഈസ്ട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഗോണ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ പോവും ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിനോട് പറയും എൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഗൊണാരോട്രാപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും ഇതെവിടെ പോകും പിറ്റുവിറ്ററിയിൽ അപ്പൊ പിറ്റുവിറ്ററി എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എൽ എച്ചിനെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മിസ് ഇപ്പൊ എൽ എച്ചിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് ഈ ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കൂടിയപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പിറ്റുവിറ്ററിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു പിറ്റുവിറ്ററി എൽ എച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഈസ്ട്രജൻ നേരെ പോയിട്ട് പിറ്റുവിറ്ററിനോടും പറയും എൻ്റെ അളവ് കൂടി അപ്പൊ പിറ്റുവിറ്ററി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എൽ എച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പിറ്റുവിറ്ററി വീണ്ടും എൽ എച്ച് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി എൽ എച്ചിന്റെ അളവ് അതായത് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ എച്ച് സാജ് ഉണ്ടാകും എൽ എച്ച്
ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ഈസ്ട്രോജൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണ് ഈ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ യൂട്രസിനെ വീണ്ടും തിക്കാക്കും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ഉണ്ട് ഈസ്ട്രോജനും ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ നമ്മുടെ യൂട്രസിനെ വീണ്ടും കട്ടി കൂട്ടും കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ യൂട്രസ് ഇസ് നോ റെഡി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സൈഗോട്ട് എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കാത്ത് 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 കാത്തിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ സൈഗോട്ടോ എംബ്രിയോ ആരും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് മനസ്സിലാവുക ചതി പറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ ആരും വരില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ റെഡിയായി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് എൽ എച്ച് ആണ് കേട്ടോ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് എങ്ങനെ നിർത്തിയത് എൽ എച്ച് ആണ് അപ്പം എൽ എച്ച് പറയും നീ നീ ഇന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ സൈഗോട്ടൊന്നും വരാൻ പോണില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എൽ എച്ചിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ എൽ എച്ചിൻ്റെ അളവ് കുറയും എൽ എച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയം ഒക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോകും വീണ്ടും മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ നാല് ഫേസസ് അപ്പം ഇതിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം മിസ് ആദ്യം ഇവിടെ ഡേയ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ് ടു തേർട്ടീൻ ദെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓരോ ഫേസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഫോളിക്കുലർ ഫീസ് ദെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഓവലേഷൻ ദെൻ സെക്രട്ടറി ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിയൽ ഫീസ് അപ്പം ഇവിടെ മിസ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഫ് എസ് അല്ല സോറി ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ആണ് അപ്പം പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആരാ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ലൂട്ടിയൽ ഫീസ് അല്ലേ അപ്പം അതെ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഇല്ല ലൂട്ടിയൽ ഫീസ് ആവുമ്പോഴാണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഉള്ളത് സോ ലൂട്ടിയൽ ഫീസിൽ മാത്രം കൂടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ പി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ മലയല്ലേ മക്കളേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരൊറ്റ മല ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോലിഫറേറ്റോ ഫീസ് അല്ലെ ഫോളിക്കുലർ ഫീസിലാണ് ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇവിടെ ഫോളിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോളിക്കിൾസും ഈസ്ട്രോജൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായിട്ട് മാറി കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയവും ഈസ്ട്രോജൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈസ്ട്രോജനെ രണ്ട് ആൾക്കാർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും അപ്പൊ രണ്ട് മലകൾ ഉള്ളതാണ് ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതാ ഈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മലയില്ലേ അപ്പൊ ഇതാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഒന്ന് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ഒന്ന് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ ഓക്കെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ മിസ് വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിപ്പോയി ലൂട്ടിയൽ ഫേസിന് മിസ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ പിറ്റുവീറ്ററി ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ആണ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണ് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് സർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ എച്ച് സർജ് വരയ്ക്കാം എൽ എച്ച് സർജ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പീക്കടിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ അതിന്റെ താഴെയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആള് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എസ് എച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈസി ആവുന്ന രീതിയിൽ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പ
ഓക്കെ അത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിതൊന്ന് സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരേ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ലോഗ് സീരീസൊക്കെ കിട്ടും ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫീസും ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മക്കൾക്ക് താഴേക്കാന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ